നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷനാണ് എന്താണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എവിടേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ നാടിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോഷ്യലി ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുക വീട്ടിൽ മര്യാദയ്ക്കിരിക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഡിസീസ് നമുക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കുക നമ്മളാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും സേവിങ്സും എല്ലാനും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ യാതൊരു റിസ്ക് കൊടുക്കാതെ പറ്റാവുന്ന ഇപ്പോൾ പ്ര എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഒരു എസ്കേപ്പ് ഇല്ല എസ്പെഷ്യലി ഹോസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സർവീസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാം മറ്റുള്ളവർ കഴിയുമെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും പുറത്തു പോയി ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുക പുറത്തു പോയി അനാവശ്യമായിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാൽ ചെയ്യാവുന്ന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുക ആളുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഒരു ഫിസിക്കൽ ടച്ച് മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കണവരുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങി സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുക കാരണം ഇൻ കേസ് ഇനി കുറച്ച് കളഞ്ഞ് മരുന്നിനൊക്കെ വല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പ്രശ്നം വരാൻ പറ്റില്ല അതേമാതിരി എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഭക്ഷണം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പക്ഷേ അധികം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് വേണ്ടതാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാവരും വളരെ അധികം ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡത്തിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ ഒരു നാടിനെന്താണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സും നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രേഴ്സും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ടൈമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈഫിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ടൈമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ടൈമാണ് നമ്മുടെ പേരൻസ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ടൈമാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മുതലാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അവരടുത്ത് ഇരുന്ന് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോളുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇതിനെപ്പറ്റി കള കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈമാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ മൊബൈലിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാതെ വെറുതെ ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് വരും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ഇതെല്ലാത്തിലും റീവർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് പരിപാടി ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വീടില്ല വീടിനെ പറ്റിയിട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് പരിപാടി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി വെക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് പരിപാടി ഇനി റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനുകൾ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതെല്ലാത്തിനെ പിടിച്ചിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മണി മാറ്റേഴ്സും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെയധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ അക്ക
എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണോ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കണം നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി മൊബൈൽ നമ്പറാണ് ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാനും ഈ സമയത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും പലയിടത്തായിട്ട് കിടക്കായിരിക്കും ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓൺലൈൻ ആക്സസ് ഉണ്ടാകാൻ നോക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആക്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ശരിയാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാവരും ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും റീവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതേതെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതേതെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരാനുണ്ടോ ഇതെല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്ക് ഗോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ആ ഗോൾ ലിങ്ക് ചെയ്യണ പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ആ പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിലെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എവിടെയാണ് പാളിച്ചയിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഗോളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഇത് ഇത്തരം ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒന്നും ധൃതിയിൽ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എക്സസ് മണി ഉണ്ടാവും അതെടുത്ത് ഓടിപ്പോയി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നിനും നിൽക്കേണ്ട പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുള്ള ആക്ഷനുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യലി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കുക വീട്ടിലിരിക്കുക നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോളിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ലോങ് ടൈം ഗോളിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ബിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കമൻറ്റും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്